আমি জানি না একটা নতুন স্মার্টফোন কেনার ক্ষেত্রে আপনার কাছে কোন জিনিসটা মেইনলি ম্যাটার করে একটা মডেল নাম্বারের আপগ্রেড অর্থাৎ জাস্ট সিক্স থেকে সেভেন হওয়া বা সেভেন থেকে এইট হওয়া বা একটা মডেল নাম্বারের পাশে প্রো ম্যাক্স টি এই টাইপের ওয়ার্ড যুক্ত হওয়া নাকি ভ্যালুকে জাজ করা অর্থাৎ যে টাকা টাকা আপনি খরচ করছেন তার এগেনস্টে কি পাচ্ছেন সেইটা ওয়েল বাজারে খুবই নীরবভাবে চলে এসেছে রেডমি নোট এইট এবং বেশ কিছুদিন ধরে আমি স্মার্টফোনটাকে ইউজ করছি অ্যান্ড এটা বলতেই হবে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি দেখলাম কোনো রেডমি নোট সিরিজের স্মার্টফোন এতটা রেসলেসভাবে বাজারে আসলো সো আজকের ভিডিওতে আমরা বেশ কয়েকটা দিক খেয়াল করব প্রথমত দেখব এই স্মার্টফোনটা অ্যাকচুয়ালি কোনো আপগ্রেড কি না রেডমি নোট সেভেন থেকে এবং পুরো ভিডিওতে আমরা এই স্মার্টফোনটার সাথে কম্পেয়ার করব রিয়েলমি ফাইভ প্রোর ইয়াস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস সেম সো এটার কম্পিটিটর অ্যাকচুয়ালি রিয়েলমি ফাইভ প্রো এবং ফাইনালি জানবো এই স্মার্টফোনটা আপনি অ্যাকচুয়ালি কেন কিনবেন বা আদৌ কিনবেন কি না অথবা এই স্মার্টফোন নিয়ে আপনার যত রকমের প্রশ্ন আছে আই বিলিভ এই পুরো ভিডিওটা দেখলেই তার উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনালকে আমাদের এই ভিডিওটিকে স্পন্সর করার জন্য রেডমি নোট এইট অথবা রিয়েলমি ফাইভ প্রো অথবা লেটেস্ট যে কোনো স্মার্টফোন আপনারা পেয়ে যাবেন কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনালে বসুন্ধরা সিটির মাল্টিপল লোকেশনে থাকছে তাদের শোরুম তাদের শোরুমের বিস্তারিত ইনফরমেশন থাকছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা একেবারে সিমিলার গতবারে রেডমি নোট সেভেনের মতোই বাট ডিফারেন্স হচ্ছে এবার রেয়ারে পাচ্ছেন চারটা ক্যামেরা এর বাইরে সমস্ত বাজেট ডিভাইসের মতোই এখানেও থাকছে গ্র্যাডিয়েন ব্যাগ যেটা দেখতে অ্যাট্রাক্টিভ বেশ কয়েকটা কালার অপশনে পাওয়া যাচ্ছে এই ডিভাইস যার মধ্যে এই মুন লাইট হোয়াইট কালারটা আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে সো বর্তমানে কোনো বাজেট ডিভাইস কিনতে গেলে আপনি কি প্রিমিয়াম লুকটা পেলেও আপনি প্রিমিয়াম ফিলটা পাবেন না ফ্রন্টে এখানে ড্রপ নোচ থাকছে স্টিল বাট আমার কাছে পার্সোনালি কিছুটা ছোট মনে হয়েছে এই ড্রপ নোচকে বাট এর বাইরে ওভারঅল ডিসপ্লে সাইজ রেডমি নোট সেভেন এবং রিয়েলমি ফাইভ প্রো সেম সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ ফুল এইচ ডি প্লাস আইপিএস ডিসপ্লে যার কোয়ালিটি আমার কাছে ঠিকঠাক লেগেছে কালার টোনও ন্যাচারাল এবং ব্রাইটনেসও বেশ ডিসেন্ট শার্প আর ভালো টাচ কোয়ালিটি সব মিলিয়ে বেসিক ব্যবহার ও মিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সে এই ডিসপ্লেটা বেশ ভালো নিচের দিকে ইয়ারফোন জ্যাক আর ইউএসবি টাইপ সি থাকছে আর ভালো ব্যাপার থ্রি কার্ড স্লট থাকছে যেটা রেডমি নোট সেভেনে ছিল না রেয়ার মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্টটা বাকি সব রেডমি ডিভাইসের মতোই ফাস্ট আর আনলকিং স্পিডও এখানে অনেক ফাস্ট থাকছে ফ্রেস আনলক সুবিধাও যেটা ফ্রন্ট ক্যামেরা বেস্ট সো অতটা সিকিউর্ড না পারফরমেন্স সেক্টরে রেডমি নোট এইটে থাকছে স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ যেখানে গত বছরে রেডমি নোট সেভেনে ছিল স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স সিক্স জিরো রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সে সিপিও আর জিপিও পারফরমেন্সে মাইনর একটা আপগ্রেড থাকছে আর এগারো ন্যানোমিটার চিপসের থাকে ডেফিনেটলি এখানে ব্যাটারিও সেভ করবে তবে এবার আমি যদি এর কম্পিটিটর রিয়েলমি ফাইভ প্রোর কথা বলি সেখানে আপনি পাবেন স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন টুয়েলভ চিপসেট যেটা ডেফিনেটলি রেডমি নোট এর থেকে সব দিক থেকে বেটার এবং না শুধু চিপসেট রিয়েলমি ফাইভ প্রোর যে ইন্টারনাল স্টোরেজ সেটাও ইউ এফ এস টু পয়েন্ট ওয়ান বেস সো যেটা অনেক ফাস্ট এবং আমি যদি ওভারঅল বলি একটা বাজেট ডিভাইস হিসেবে রেডমি নোট এইট প্রোর যে স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ খারাপ কোনো চিপসেট না ডে টু ডে লাইফে কোনো হ্যাসেল করে না মাল্টিটাস্কিং কিংবা গেমিং সব কিছু ঠিকঠাকভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে এই চিপসেট আর বিল্ড ম্যাটেরিয়ালের কারণে হিটিংটাও খুব একটা ছিল না রেডমি নোট এইটে তবে ভ্যালু বিবেচনায় রিয়েলমি ফাইভ প্রো অনেক এগিয়ে থাকবে পারফরমেন্সের সাথে সো রিলেটেবল হচ্ছে এর সফটওয়্যার পার্ট এবং মি ইউআই টেন বেসড অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাইয়ে রান করছে রেডমি নোট এইট যেখানে আপনি ইনবিল্ড অনেক ফিচার আর অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন তবে আমি আলাদা করে কিছু ফিচারের কথা বলে দিচ্ছি যেটা আপনার অবভিয়াসলি কাজে লাগবে যার মধ্যে থাকছে ডার্ক মোড ডিজিটাল ওয়েলবিং ডুয়েল অ্যাপস ইমার্জেন্সি এসওএস এবং অনেক ফাস্ট সফটওয়্যার আপডেট ক্যামেরা পার্ট খেয়াল করলে দেখা যাবে অ্যাকচুয়ালি আপডেট এনেছে রেডমি নোট এইটে আমরা পাচ্ছি চারটা রেয়ার ক্যামেরা যেটা এক্স্যাক্টলি সেম লাইক রিয়েলমি ফাইভ প্রো আপনি পাচ্ছেন ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এইট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড এবং টু টু করে ডেপ সেন্সর এবং ম্যাক্রো লেন্স সেম সেট আপের রিয়েলমি ফাইভ প্রোর ক্যামেরা নিয়ে আমি অনেক সন্তুষ্ট ছিলাম সো এখানে চেক করার বিষয় একটাই থাকবে তা হচ্ছে অপটিমাইজেশন আর ব্যাপারটা শুধু সফটওয়্যার কেন্দ্রিক যে তা না স্পেকট্রা ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ভার্সেস স্পেকট্রা টু ফিফটি আইএসপির কারণেও একটা ভালো চেঞ্জেস থাকবে আই বিলিভ এবং সত্যিকার অর্থে রেজাল্ট খুব একটা ডিফারেন্স নেই ভালো আলোতে কালার ঠিকঠাক ডিটেলও বেশ ভালো ডাইনামিক রেঞ্জও অনেক সুন্দর ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল ক্যামেরা নামে ডেডিকেটেড মোড রয়েছে সো বাই ডিফল্ট আপনি টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের ছবি তুলতে পারবেন নাইট মোডে ক্যামেরা অপটিমাইজেশান আমার কাছে খুব একটা আপ টু দা মার্ক লাগেনি আই মিন নয়েজ আপনি পাবেনি আর আলট্রা ওয়াইড লেন্স নিয়ে বলবো এজগুলো একটু ডিস্টর্টে
ভালো আলোতে হোক ডে লাইট কিংবা আর্টিফিশিয়াল সুন্দর সেলফি তুলতে পারবেন এই ক্যামেরা দিয়ে চ্যালেঞ্জিং আলোতে এর এইচডিআর মোড ভালো ডাইনামিক রেঞ্জ ধরে রাখে শার্পনেস আর কালার টোনও ঠিকঠাক পোর্ট্রেট রেজাল্টও দেখতেই পাচ্ছেন এস ডিটেকশন পারফেক্ট ব্লারও ন্যাচারাল মেগাপিক্সেলের কথা বাদ দিলে রেডমি নোট এইটের থার্টিন মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা কোনো অংশেই রিয়েলমি ফাইভ প্রোর সিক্সটিন মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা থেকে কোয়ালিটিতে কম্প্রোমাইজ করেনি এবং এই পার্টি সত্যি বলতে আমার কোনো কমপ্লেনও নেই ব্যাটারি স্পেক একদম সিমিলার রেডমি নোট সেভেনের মতো নো আপগ্রেড বাট আইডিয়াটা টু ইজি যে এখানে পাওয়ার এফিসিয়েন্ট চিপসের থাকার কারণে সেম ব্যাটারিতে আপনি ব্যাক আপ ভালো পাবেন এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে একটা ডিসেন্ট ব্যাটারি এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি আমি যে কোনো ধরনের ইউজারই বলতে পারেন অলমোস্ট দেড় দিনের মতো ব্যাক আপ পাবে এই স্মার্টফোনে আমি ব্যক্তিগতভাবে গত পাঁচ দিনে এই স্মার্টফোনটাকে ইউজ করেছি সর্বমোটে দুইবার চার্জ দিতে হয়েছে ইভেন এতগুলো ছবি তোলা গেম খেলা বা এই পুরো ভিডিও শুটেও ডিসপ্লে সবসময় অনই ছিল তবে সিমিলার বাজেটে রিয়েলমি ফাইভ প্রো কিছুটা বেশি ব্যাটারি সহ টোয়েন্টি ওয়াট ভোগ চার্জ অফার করছে সো ডেফিনেটলি ব্যাটারি পার্টে রিয়েলমি ফাইভ প্রো বাজেট বিবেচনায় এগিয়ে থাকবে ফাইনালি একটা বাজেট ডিভাইস কেনার ক্ষেত্রে আপনাকে বেশি কনফিউজ করতে চাচ্ছি না সোজা কিছু দিক বলে দেই একটা সিরিজের আপডেট হিসেবে ডেফিনেটলি এরকম মাইনর আপডেট আনএক্সপেক্টেড এবং টু বি ভেরি অনেস রেডমি নোট সিরিজের উপর আমাদের এক্সপেকটেশন একটু বেশি থাকে সো ডেফিনেটলি একটা আপগ্রেড হিসেবে এটা ওর্থিট না তার উপরে এই সময় বাজেট ডিভাইসের কম্পিটিশনটা অনেক স্ট্রং আবার রেডমি নোট এইট ভার্সেস রিয়েলমি ফাইভ প্রোর কথা যদি বলি পারফরমেন্স ক্যামেরা ব্যাটারি সহ অনেকগুলো দিকে রিয়েলমি ফাইভ প্রো এগিয়ে থাকবে অ্যান্ড আমার সাজেশনও থাকবে সেটাই না ওয়ার্ল্ড আর এই ডিভাইসটা নেওয়ার দুইটা কারণ হতে পারে এক যদি আপনি ডিসাইড করে থাকেন যে আপনি রেডমি নোট এইটি কিনবেন অথবা যদি আপনি কোনো কারণে কালার ওয়েসকে হেড করে থাকেন সো ইটস ট্রু ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বাজেট ডিভাইস হিসেবে রেডমি নোট সিরিজের কোনো স্মার্টফোনকে আমার পছন্দ হচ্ছে না বা আমি পার্সোনালি ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না এবং এটা আপনার ভালো লাগুক বা না লাগুক দিস ইজ দ্য ট্রুথ সো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন কমেন্টে জানিয়ে দিন আপনার অপিনিয়ন আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আবারও দেখাবে নতুন কোনো টেক রিভিউ নিয়ে সেই পর্যন্ত টেক কেয়ার